അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സ്നാപ്ചാറ്റ് എന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോകുക അവിടെ സ്നാപ്ചാറ്റ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്നാപ്സീഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഫോണിൽ അവിടെ നടക്കുന്ന എങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫോൺ ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ താഴെ സ്മൂത്ത് പോപ്പ് അങ്ങനെ പോർട്രേറ്റ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അവിടെ ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പോപ്പാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പോപ്പാണ് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് തോന്നിയത് അപ്പോൾ പോപ്പ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ലഭിക്കും അവിടെ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഫോട്ടോ ക്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഹീലിംഗ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫോട്ടോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അവിടെ ഞാൻ ആദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ കൂട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ലെൻസ് ബ്ലറർ കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ബ്ലർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുക്കുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കിട്ടണ്ടേ ആ ഒരു ഫീല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ലെൻസ് ബ്ലർ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ക്രീനിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ വരൽ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ബ്ലർ കൂടുന്നതായിട്ടും കുറയുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മാത്രമേ ബ്ലർ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത സൈഡും കൂടി ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലർ ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ടൂൺ ഇമേജസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് സാച്ചുറൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബ്രൈറ്റനിങ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കത് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഓപ്ഷനും എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ കിട്ടും അപ്പോൾ പല ഫോട്ടോയ്ക്കും പല രീതിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഫോട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇറൈസ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞ ആ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവരാനാണ് അതിലും നമുക്ക് താഴെ ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോഷർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഗ്യാലറി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കിട്ടും അവിടെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ആ ഒരു ഫോട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഒരു മങ്ങിയ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ അതിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു മഴത്തുള്ളിയുടെ പോലത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെയാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ അത് ഏറ്റവും കൂട്ടി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുകളിലൊരു ആരോ ബട്ടൺ കണ്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വ്യൂ എഡിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവിടെ ഡബിൾ എക്സ്പോഷർ കൊടുത്തിട്ട് അതിന് അടുക്കായിട്ടൊരു പെൻസിലിൻ്റെ ഒരു ബ്രഷിൻ്റെ ആരോ ഉണ്ട് അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരും അവിടെ ദേ ഒരു ബ്ലൂ കളർ ടിക്ക് ഉണ്ടോ അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ വന്ന് നടക്കൊരു സീറോ ഉണ്ടോ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നിങ് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അത് നിങ്ങൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്കത് നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്കത് സൂം ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഡബിൾ എക്സ്പ്ലോഷൻ വന്നിട്ട് താഴെ ഇല്ലേ അവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട് അപ
അപ്പോൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അതുപോലെ ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബ്രൈറ്റ്നസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം സാച്ചുറൈസേഷൻ ഒക്കെ നമുക്ക് ഫുള്ളാക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കളറൊക്കെ നന്നായിട്ട് കൂടും ഷാർപ്പനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ലഭിക്കും ഒരു ഫിനിഷിങ് ലഭിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്രോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കാം ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആ ടൂൾസിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആളുടെ പേരോ എന്നാണെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്റ്റൈൽ ഫോണ്ടുകൾ കിട്ടും അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ഫോണിലുള്ളത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് പേരൊക്കെ കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അത് ഒരുപാട് നമ്മളൊരു ആൽബം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ ആ സ്റ്റുഡിയോയുടെ പേര് കാണത്തില്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലൈറ്റായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം ഡാർക്കായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ട് പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലല്ല നമുക്ക് വേറെ ഏത് മെത്തേഡിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി അത്തരം എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സ്ലോയിൽ പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോൺസാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഫോൺ എടുത്തത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാനത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോണിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഏകദേശം ഫിനിഷ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ഫോട്ടോ അല്ല നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിത് നമ്മൾ എക്സ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ സേവ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലേക്ക് ഈ ഫോട്ടോ സേവ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഫോണിൽ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ക്യാമറയിൽ എടുത്ത പോലെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീ